Okay, wir gehen zur nächsten Übung. Laut Plan ist es die ähm, Beinbeugedehnung im Spagat oder im halben Ausfallschritt. Wir gehen dazu zunächst in einem ja, ganz normalen Ausfallschritt. Allerdings versuchen wir beide Beine zu strecken. Das vordere Bein nicht strecken, das hintere Bein ebenfalls. Ihr könnt wahlweise entweder auf Fußballen arbeiten oder ich strecke hinten auf dem Fuß ist. In der Stellung dehne ich mich jetzt erst einmal ja, mit einem am links und einem rechts am Bein vorbei in eine ja, maximale Dehnung, bis ich merke, aha, es tut allmählich weh. Ja, ich spüre da schon etwas. So, und jetzt versucht ihr mit dem hinteren Bein und gleichzeitig mit dem vorderen Bein fest in den Boden hineinzubringen. Also jetzt gebe ich richtig Gas und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Und jetzt versucht ihr vorzustellen, wir gehen mit dem oberen Bein in Richtung Decke. Jetzt entspannt quasi jetzt den Oberschenkel und den Hüftneugarten und streckt euch nach oben. Und ich ziehe hier schon fast in die Schläge. Seht ihr das? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, entspann kurz, lehne nach. Jetzt gucke ich nochmal mit beiden Beinen fest in den Boden rein. Und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax kurz, lass locker. Und jetzt versuche ich wieder das vordere Bein nach oben anzuheben. Okay? Und los geht's. Und anheben. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, und jetzt dehne ich wieder und gehe vielleicht noch etwas weiter in den Spagat. Okay? Und auslockern und durchschütteln. Ja, das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ihr könnt natürlich wahlweise diesen Vorgang ja, bis zu viermal wiederholen, aber mehr als viermal hintereinander die gleiche Übung sollte ihr nicht machen, weil es doch ziemlich intensiv und ziemlich anstrengend ist. Okay, wir wechseln zur anderen Seite, strecken wir das vordere Bein durch, links und rechts neben dem Bein auf den Stützen, hinter das Bein auch wieder strecken, das Knie zunächst mal bis zum ersten Dehnschmerz in die Dehnung hinein. Okay, jetzt gebe ich Gas. Vorderes Bein und hinter das Bein fest in den Boden hineindrücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax, kurz entspannen und das obere oder das vordere Bein dann nach oben zur Decke versuchen anzuheben. Okay? Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, locker lassen und etwas nachgehen. Okay, und jetzt drücke ich wieder mit beiden Beinen fest in den Boden hinein und los geht's. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax, kurz Pause und wieder mit dem vorderen Bein nach oben anheben und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und etwas statisch nachdehnen, gehen noch tief und ja, spüren hier fast nichts. Das heißt, der Dehner, der, der Dehnreflex ist auf jeden Fall dementsprechend blockiert worden und ich komme dementsprechend auch schon ganz, ganz tief in die Dehnung hinein, ohne einen extremen Schmerz zu spüren. Diese Art von Dehnung mache ich schon ziemlich lange und man muss sagen, man entwickelt erst allmählich, so nach der dritten, vierten, fünften Einheit, ein, ein leichtes Gefühl dafür. Also, wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht so gut funktioniert, Lasst euch nicht aus dem Konzept bringen, ihr braucht dazu einfach eine gewisse Zeit, um den Körper kennenzulernen und zu wissen, wann ihr wie tief und wie stark anspannen müsst. So, und jetzt kommen wir schon zur vierten und zur letzten Übung. Das gleiche machen wir hier im Stehen. Gut, für die nächste Übung, die wir im Stehen machen, brauchen wir eine Erhöhung. Ähm, am besten wäre, ja, vielleicht nicht Sprossenwand, aber die hat ja nicht jeder bei sich zu Hause. Stellt euer Bein auf den Tisch oder auf den Schrank drauf, egal, das funktioniert schon. So, aber wichtig ist, 
Wir sollten in der Position ja, bereits eine leichte Dehnung spüren. Das heißt, ich gebe den Bein aus eigener Körperkraft so hoch, ja, wie ich es gerade schaffe und lege dann das Bein ab. So, und jetzt merke ich schon, wenn ich den Oberkörper leicht nach vorne nehme, da entsteht ja, schon so der erste Dehnreiz und Dehnschmerz. So, und jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier die Position eingenommen. Und jetzt drücke ich mit meinem Bein ja, gestreckt nach unten fest in den Boden hinein. Ich könnte ich da zum Beispiel auch links und rechts festhalten oder auch an einem Stuhl oder an der Kante festhalten. Okay? Das Bein drückt fest nach unten gegen die Sprosse. Acht Sekunden und los geht's. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Relax. Und jetzt versuche ich das Bein ganz leicht nach oben anzugehen. Das eigene Muskelkraft. Ja, so hoch es geht. Leg das Bein wieder auf die Sprosse drauf, aber ich versuche immer hier anzuspannen. Das Bein drückt quasi ganz fest nach oben. Ich halte 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, mache eine kurze statische Pause, indem ich einfach den Oberkörper versuche nach vorne dran zu legen. Also wieder kurz, 8 Sekunden, lass los und versuch vielleicht mit dem Bein etwas weiter nach oben zu kommen. Okay, Rücken und Becken bleibt dabei ganz gerade, parallel zur Wand. Und jetzt geht's los, jetzt drücke ich wieder nach unten fest gegen die Sprosse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Jetzt versuche ich das Bein wieder nach oben anzuheben. Versuche das anzuspannen. Das Bein sollte hier eigentlich schon fast schweben. Ja? Ihr seht es, es schwebt schon fast. Die Spannung bleibt. 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ablegen und statisch nach oben. Jetzt könnt ihr theoretisch diese Übung noch wiederholen, indem er immer noch mehr Stück für Stück vorgeht und das Bein irgendwann ja, fast im Spagat umstehen hat. Auslockern, durchschütteln. Okay, die andere Seite ist dran. Wir beginnen wieder, stellen das Bein zunächst ja, aus eigener Körperkraft in die ja, maximale Amplitude, die ich hier aufbauen kann. Zentriere mich wieder, spüre hier vielleicht schon eine leichte Dehnung in der Beinbeugemuskulatur und jetzt drücke ich das Bein fest nach unten in Richtung Boden und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Anstrengend. Und das Bein ist eine Körperkraft. Anheben und nach oben halten. So weit es geht. Geht nach oben mit den Beinen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ablegen und statisch nachgeben. Ungefähr 8 Sekunden wieder. So, fertig. Und jetzt wieder das Bein fest nach unten in den Boden hinein. Zieht euch ruhig ja, mit, mit, einer, mit einem starken Griff irgendwo entgegen. Dann könnt ihr noch mehr Spannung aufbauen. Fest runterdrücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Und ein letztes Mal das Bein nach oben versuchen anzugehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal nachdehnen. Bleibt ein bisschen höher als vorhin. Und wir gehen nochmal in die Dehnung hinein. Gehen für 8 Sekunden nach. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr theoretisch das Bein jetzt nochmal etwas höher stellen. Okay, auslockern. Puh, durchschütteln. Das war die erste Runde. Das war die Beinbeugemuskulatur. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Beinstrecker und dem Hüftbeugen. So, wir konzentrieren uns jetzt auf den Beinstrecker und den Hüftbeuger. Die erste Übung ist eine ganz bequeme Übung im Liegen. Wir legen uns in eine bequeme Embryostellung in der Position. Da haben wir, bleiben ganz entspannt. Jetzt ist es wichtig, dass wir das vordere Bein, ja, so weit es geht, nach vorne unten ausstrecken. Ja. Und das hintere Bein, das greifen wir mit der oberen Hand, 
am Sprunggelenk. Ja. Wichtig vorhin ist jetzt, dass wir zunächst mal das Becken nicht ins Hohlholz bringen, sondern das Becken weit nach vorne gegen drücken. Also spannt euren Bauch ruhig an und versucht das Becken hier einigermaßen steif zu halten. Und jetzt gehe ich aus der Position langsam nach hinten. Ja, spüre schon, wie wir die Muskulatur in der äh, Vorderseite und die Hüftbeuge dehnt. Und jetzt versuche ich aus der Stellung ja, ganz fest gegen meine Hand zu drücken. Ihr müsst euch vorstellen, ich möchte das Bein nach vorne strecken, in die Position. Ja? Und es geht aber nicht, weil die Hand genau das Bein hier festhält. Aber trotzdem versucht ihr den Oberschenkel maximal anzuspannen. Also zunächst in die Dehnposition. Spannt dabei euren Gesäß an, euren Po, zieht nach hinten. Und jetzt drücke ich fest gegen die Hand. Und los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Und jetzt versucht euren Po anzuspannen und euren Bein, äh, Bein Beuger. Ich nehme nämlich jetzt hier mein, meine Ferse weit ans Gesäß, spanne quasi an und gehe aber mit der eigenen Körperkraft nach hinten, halte diese Spannung, greife jetzt mit der Hand noch zum Bein und ziehe nach hinten. Das heißt, mit der eigenen Körperkraft bleibt der Körper ums Becken angespannt, die Muskulatur ums Becken rum spannt sich an und ich verstärke die Dehnung und ziehe nach hinten. Nach 8 Sekunden drücke ich wieder nach vorne gegen meine Hand. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Und ein letztes Mal, aus eigener Körperkraft, drücke ich das Bein nach hinten, drehe die Ferse ans Gesäß ran und verstärke diese Dehnung noch einmal leicht statisch und halte ungefähr 8 Sekunden. Lass die Spannung im Gegenspieler los und dehne nur mal statisch, dehne ganz locker und lasse los. Auslockern und pushen. Wir wechseln auf die andere Seite. Auch hier wieder eine bequeme Stellung einnehmen. Das vordere Bein ist 90 Grad zum Oberkörper gerichtet und wir sind fast gestreckt. Greifen das obere Bein am Sprunggelenk. Und jetzt ziehen wir das Bein ganz langsam nach hinten, bis wir den ersten Dehnschmerz wahrnehmen. Spannen wir jetzt den Oberschenkel an und drücken fest gegen die Hand. Und los geht's. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Kurz entspannen und entspannt eure Poren. Die Gesäßmuskulatur und bringt eure Fersen wieder nach ins Gesäß. Aus eigener Körperkraft ziehen wir so weit es geht nach hinten. Und jetzt erst verstärken wir diese Dehnung ganz langsam mit der Hand nachdehnen, aber die Gegenspielermuskulatur bleibt angespannt. Also der Po ist angespannt und der Beinbeuger ebenfalls. Okay, nach 8 Sekunden wieder gegendrücken, gegen die Hand und richtig feste nach vorne drücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Deine Körperkraft, geh wieder nach hinten, soweit es geht und zieh dabei mit der Hand etwas nach. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lass jetzt die Spannung los und zieh nur statisch mit der Hand nach hinten. Halte ungefähr 8 Sekunden und lass dann los und schön nach.